സീക്രട്ട് ഫയലിൻ്റെ ദുരന്തപൂർണമായ ഒരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ചില സംഭവങ്ങൾ കേൾക്കുവാണെങ്കിൽ നാം ഒരുപക്ഷെ ചിന്തിച്ചേക്കാം ഇത് ശരിക്കും സത്യമാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുമോ എന്നുള്ള സംശയം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ചിത്രം തേടി പോവുകയാണെങ്കിൽ നാം കേട്ടതിനേക്കാൾ എത്രയോ ഭയാനകമാണ് ഈ സംഭവമെന്ന് പിന്നീട് മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യും അത്തരത്തിൽ കേട്ടാൽ ഞെട്ടൽ ഉളവാക്കുന്ന ഒരു സംഭവത്തിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ സീക്രട്ട് ഫയലിലൂടെ നിങ്ങൾക്കായി പറയുന്നത് ഈ സംഭവം നടന്നിരിക്കുന്നത് കൊട്ടാരക്കരയ്ക്ക് അടുത്തുള്ള പുത്തൂരെന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രദേശത്താണ് ഇവിടെ സ്നേഹിച്ച് വിവാഹം കഴിച്ച ദമ്പതികൾക്ക് രണ്ടാമതൊരു കുഞ്ഞുകൂടി ജനിച്ചു പക്ഷേ ആ പെൺകുട്ടി പ്രസവിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ വീട്ടിൽ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പ്രസവത്തിൻ്റെ ക്രിയകളെല്ലാം അവർ സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്തത് മുറിയാകെ രക്തം തളം കെട്ടി കിടക്കുന്നു തൻ്റെ ശരീരമാകെ രക്തത്തിൽ കുളിച്ചു കിടക്കുന്നു പക്ഷേ ജനിച്ച കുഞ്ഞിനെ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ച കുഞ്ഞിനെ അവർ വളർത്താനല്ല ശ്രമിച്ചത് പ്രസവിച്ച് മണിക്കൂറുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ആ സ്ത്രീ കുഞ്ഞിനെ ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് കൊന്നു അതുകൊണ്ടും സംഭവം തീരുന്നില്ല ചോര ഒലിച്ചു കിടക്കുന്ന ആ സ്ഥലത്തുകൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ചോര ഒലിച്ച ശരീരവുമായി കുഞ്ഞിനെയും താങ്ങി പിടിച്ചുകൊണ്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള പറമ്പിലേക്ക് ആ സ്ത്രീ നടന്നുപോയി അവിടെ ചെറിയ കുഴിയെടുത്ത് കുഞ്ഞിനെ മറവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ സത്യം എത്ര മൂടിവെക്കപ്പെട്ടാലും ഒടുവിൽ മറനീക്കി പുറത്തു വരിക എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യമാണ് പിന്നീട് തെളിഞ്ഞത് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ആ കുഴിയിൽ കുഴിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞിൻ്റെ മൃതദേഹം തൊട്ടടുത്തുള്ള വീട്ടിലെ പട്ടി മാന്തി പുറത്തെടുത്തു അതോടുകൂടിയാണ് സംഭവം നാട് മുഴുവൻ അറിഞ്ഞത് പക്ഷേ ആ കുട്ടിയെ കൊലപ്പെടുത്താൻ ആ സ്ത്രീക്കൊരു കാരണമുണ്ടായിരുന്നു ഈ കാരണം ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നുള്ള കാരണങ്ങളെല്ലാം വിലയിരുത്തേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുമാണ് കൂടുതൽ പറഞ്ഞ് ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല ഞങ്ങൾ യാത്രയാവുകയാണ് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളുമായി അതിലേറെ ഉത്തരങ്ങൾ തേടി ആ കുറേ നേരമായി എന്തോ കടിച്ചു വലിക്കുകയാണല്ലോ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഇവിടുത്തെ കൊച്ചു പട്ടിയുമുണ്ട് വല്ലാത്തൊരു നാറ്റവും ഉണ്ട് രത്നമ്മ വീടിന് വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി എന്താണെന്ന് അറിയണമല്ലോ പട്ടികൾ കടിച്ചു വലിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാനായി രത്നമ്മ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഓടി ആളനക്കം കേട്ടതോടെ പട്ടികൾ കടിച്ചു വലിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന സാധനം വിട്ടിട്ട് എങ്ങോട്ടേക്കോ ഓടിപ്പോയി കുറ്റിക്കാട്ടിൽ പതിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ആ സാധനത്തിലേക്ക് രത്നമ്മ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി എന്തോ ഒരു മാംസ കഷ്ണമാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു വല്ലാത്ത രൂപം അതിന് രൂക്ഷമായ ഒരു ദുർഗന്ധം അതിൽ നിന്നും പുറത്തു വരുന്നുമുണ്ട് സംശയം തോന്നിയ രത്നമ്മ അയൽവാസിയായ മാലതിയെ വിളിച്ചു മാലതി ശരം കണക്കെ പാഞ്ഞെത്തി മാലതിയും കണ്ടു ആ രൂപത്തെ അയ്യോ അതൊരു മനുഷ്യക്കുഞ്ഞിന്റെ ശരീരമാണല്ലോ ഇതെങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നു പട്ടികൾ കടിച്ച് ആകെ വികൃതമാക്കിയിരിക്കുകയാണല്ലോ രത്നമ്മയും മാലതിയും മുന്നിൽ കണ്ട ആ മാംസ കഷ്ണത്തിനടുത്തേക്ക് നടന്നു അതെ അതു തന്നെ അതൊരു ചോര കുഞ്ഞിന്റെ അഴുകിയ മൃതദേഹമായിരുന്നു ഭയങ്കര സ്മെല്ലടിക്കുന്നു എന്ത് വാടെന്ന് അറിയത്തില്ലല്ലോ അതിന് ഈ സ്മെല്ലടിക്കുന്ന കേട്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ലോണം കാണാൻ പറ്റിയ കണ്ണാടി ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റും എൻ്റെ ഈ കുഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട് അന്നേരം അയ്യത്തോട്ട് നോക്കാൻ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു അന്നേരം ഈ മഹേഷിൻ്റെ അമ്മ അവിടെ നിൽപ്പുണ്ട് അമ്മ ഇവിടെ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇത് എന്തോന്ന് നോക്ക് പിന്നെ മാലതി മാലതി എന്ന് അവരുടെ പേര് അന്നേരം മാലതി പറഞ്ഞു അയ്യോ അവർക്ക് എന്നെ അറിയത്തില്ലായിരുന്നത് എന്തുവാന്ന് അവർ പിന്നെ ഒരു കമ്പെടുത്തോണ്ടൊന്നും അങ്ങോട്ടൊന്ന് ചതഞ്ഞ് നോക്കി കരിയില്ലേന്ന് അന്നേരം അവരും എന്നെ നങ്ങൾ നെഞ്ചത്ത് കൈ അടിച്ചു അയ്യോ ഇതൊരു കുഞ്ഞാണെന്നല്ലേ ഇത് ആര് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടിട്ട് എന്നവർ പറഞ്ഞു എനിക്ക് പിന്നെ ഒന്നും അറിയത്തില്ല മോനെ ഈ കുഞ്ഞാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് പിന്നെ എനിക്കങ്ങ് സങ്കടം വന്ന് എൻ അത് എനിക്ക് അറിയത്തുള്ളൂ മാലതിയുടെ പുരയിടത്തിലേക്ക് ആളുകൾ ഓടി പോലീസും നാട്ടുകാരും ഒക്കെ കൂടിയിട്ടുമുണ്ട് എല്ലാവരും ആ രൂപത്തെ മാറി മാറി നോക്കി മനുഷ്യക്കുഞ്ഞ് തന്നെ ആ രൂപത്തിൽ കൈയും കാലും ഒന്നും കാണുന്നുമില്ല എല്ലാം പട്ടികൾ കടിച്ചു വലിച്ച് ഭക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു കിളിക്ക് താഴോട്ട് അവയവങ്ങളൊന്നുമില്ല കാലില്ല കയ്യില്ല രണ്ട് കയ്യും ഇല്ല അപ്പം ഒരു വെറുതെ രൂപമായി ഇവിടെ ഇവിടെ എന്തോ ഒരു ചെറിയ പട്ടി കടിച്ചായിരിക്കാൻ തോ
നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു ആൺകുഞ്ഞ് നാട്ടുകാരും പോലീസും അത് ഉറപ്പിച്ചു പക്ഷേ ഈ പരിസരത്ത് എങ്ങും ഗർഭിണികൾ ഉള്ളതായി അറിവില്ല പിന്നെ ആരാണ് ഈ കുഞ്ഞിനെ ഉപേക്ഷിച്ചത് ഇനി ദൂര സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ആരെങ്കിലും ഈ കുറ്റിക്കാട്ടിൽ കൊണ്ടിട്ടതാകുമോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ അത് ആരായിരിക്കും സംശയങ്ങൾ അങ്ങനെ നീണ്ടുപോയി സംശയം ഒടുവിൽ അമ്പിളിയിൽ അവസാനിച്ചു അമ്പിളി ഗർഭിണിയായിരുന്നു എന്ന് ചിലർക്കൊക്കെ സംശയമുണ്ടായിരുന്നു അമ്പിളിയുടെ വേർത്ത വയറും ഭാവചലനങ്ങളും ഒക്കെ ഗർഭിണിയുടേതിന് തുല്യമായിരുന്നു അപ്പൊ പിന്നെ അമ്പിളി പ്രസവിച്ച കുഞ്ഞാണോ ഈ വികൃതമായി കിടക്കുന്നത് ആ കുഞ്ഞെങ്ങനെ ഈ കുറ്റിക്കാട്ടിൽ വന്നുവിട്ടു അതെങ്ങനെ പട്ടികൾക്ക് ആഹാരമായി എല്ലാ കണ്ണുകളും അമ്പിളിയിലേക്കായി ഇതെല്ലാം അറിയുന്നുണ്ട് തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അറിയുന്നുണ്ട് അപ്പോഴും ഇത് രഹസ്യമായിട്ട് വെക്കുകയായിരുന്നു ആ പ്രദേശത്തുള്ള ആശാ വർക്കർ ഈ കുട്ടി ഇടയ്ക്ക് പ്രഗ്നൻ്റ് ആണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവരോട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് അവരെ ചീത്ത വിളിച്ച് ഓടിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്കിപ്പോൾ പ്രഗ്നൻസി ഇല്ല അബോർട്ട് ചെയ്ത് പോയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചീത്ത വിളിച്ച് ഓടിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ കുട്ടി ഇങ്ങനെ ഒതുങ്ങി വീട്ടിനകത്ത് തന്നെ ഒതുങ്ങി കഴിയുകയായിരുന്നു ഈ ഡെലിവറിയും ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെയായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ആണ് ഇത് ചെയ്തത് അമ്പിളിയെയും ഭർത്താവ് മഹേഷിനെയും പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ചോരക്കുഞ്ഞിനെ കൊന്നു കുഴിച്ചു മൂടിയത് അമ്പിളിയാണെന്ന് തെളിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അമ്പിളിയെ രക്ഷിക്കാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒളിപ്പിച്ചു എന്നതാണ് മഹേഷിനെ കുടുക്കിയിരിക്കുന്നത് കാരിക്കൽ ഗ്രാമം ഞെട്ടി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കേട്ട് കേൾവി പോലുമില്ല നൊന്തു പ്രസവിച്ച കുഞ്ഞിനെ അമ്മ തന്നെ കൊല്ലുക എന്നിട്ട് ആ ജഡം അടുത്തുള്ള പറമ്പിൽ മറവ് ചെയ്യുക അമ്പിളി എന്ന വിദ്യാസമ്പന്നയായ സ്ത്രീയിൽ നിന്നും ആരും ഇത് പ്രതീക്ഷിച്ചത് കള്ള ലേഹ്യം അങ്ങോട്ട് മേടിച്ചു കൊടുത്താൽ ഈ കൊച്ചിൻ്റെ വയർ ഇങ്ങനെ ആയി വരുന്നതെന്നാ പറയുന്നത് നമ്മളോടൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അതുവരെ അന്ന് രാവിലെ വരെയും ഈ കുഞ്ഞിനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നിടം വരെയും ഞങ്ങൾ ചോദിക്കപ്പോഴും ഇവിടെ ഞങ്ങളോട് സാ അന്നേരം സത്യം പറഞ്ഞെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തോങ്കിലും ഒരു പോമഴി ഉണ്ടാക്കാം അമ്പിളെ എല്ലാം ഏറ്റുപറഞ്ഞു ഭർത്താവും മഹേഷ് എല്ലാത്തിനും സാക്ഷിയായിരുന്നു ചോര കുഞ്ഞിനെ എന്തിനു കൊന്നു കുഴിച്ചു മൂടി എന്ന കഥ അവൾ വെളിപ്പെടുത്തി ഒരമ്മയും പറയാത്ത കഥ അവൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി മാതൃത്വത്തെ പോലും പിച്ചി ചേന്തുന്ന ഒരു വൃത്തികെട്ട കാരണം പെൺകുട്ടി കുഞ്ഞിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയതിന് പിന്നിൽ ആർക്കും തോന്നാവുന്ന ചില സംശയങ്ങളുണ്ട് കുട്ടിയെ കൊലപ്പെടുത്തുക പ്രസവ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്യുക അതിനുശേഷം കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം പറമ്പിൽ കുഴിച്ചു മൂടുക ആരുടെയെങ്കിലും സഹായമില്ലാതെ ഒരാൾക്കും ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് നാട്ടുകാർ പൊതുവെ വിശ്വസിക്കുന്നത് ആ കാര്യത്തിൽ കുട്ടിക്ക് ആരുടെയെങ്കിലും സഹായം കിട്ടിക്കാണും അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ട് വീടുകൾ മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് വരെ വളരെ സ്നേഹത്തിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്നവരാണ് ഈ കുടുംബങ്ങൾ ഏതാവശ്യത്തിനും ഒന്ന് ഉറക്ക വിളിച്ചാൽ അവർ പരസ്പരം ഓടിച്ചെല്ലും പക്ഷേ മാലതിയുടെ മകൻ ഉഷയുടെ മകളെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞ നിമിഷം മുതൽ തെറ്റി ആ ബന്ധം മഹേഷും അമ്പിളിയും പിരിയാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ പ്രേമബദ്ധരായി ഇരു വീട്ടുകാർക്കും ഒരു വിധത്തിലും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നതായിരുന്നില്ല ആ ബന്ധം ഇത് ലവ് മാരേജ് ആയിരുന്നു അടുത്തടുത്തുള്ള വീടുകളാണ് ഒരു അമ്പത് മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസേ ഉള്ളൂ അമ്പത് നൂറ് മീറ്ററിനകത്തുള്ള ഡിസ്റ്റൻസേ ഉള്ളൂ ഈ കുട്ടിയെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരികയാണ് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടുകാർ ഇപ്പോൾ സഹകരണമില്ല അതിനുശേഷം സഹകരണമില്ല അത് ഇതുപോലെ പല കാരണങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ പുറകിലും ഉണ്ട് അവർക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്ത വിഭാഗമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ എന്നാലും ഈ അമ്മയായിട്ട് സഹകരണമൊക്കെ ഉണ്ട് പെൺകുട്ടി അമ്മയായിട്ട് സഹകരണമുണ്ട് പക്ഷെ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇട്ട് വീടുകളിൽ പോകാറില്ല ഈ വീട്ടുകാരായിട്ട് സഹകരണമില്ല ഉഷ മകളെ ആവുന്നത്ര പറഞ്ഞു നോക്കി ഓമനിച്ചു വളർത്തിയ മകൾ ആ മകളാണ് ഇപ്പോൾ മാതാപിതാക്കളെ പോലും ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് 
അയലത്ത മാലതിയുടെ മകനോടൊപ്പം ജീവിക്കാനായി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ശബ്ദത്തിന് പിന്നീട് അവളുടെ തീരുമാനത്തെ മാറ്റാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇവക്ക് ഇവനെ തന്നെ മതി ഇവൻ ഇവളെയും മതി അങ്ങനായി എൻ്റെ നാത്തുവിൻ്റെ വീട്ടിൽ പെരിങ്ങനാണ്ട് കൊണ്ട് നിർത്തി ഇവളെ അവിടെ കൊണ്ട് ഇവൾ മറന്നിട്ട് നമുക്ക് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പറഞ്ഞു വിടാന്ന് സാറേ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു അപ്പം ഇനി ഇവളെ പെരിങ്ങനാട്ട് കൊണ്ട് നിർത്തിയപ്പം ഇവൾ അവിടെ ഒരു വക കഴിക്കത്തില്ല കുടിക്കത്തില്ല ഒരു ഇരുട്ട് മുറി കയറി അങ്ങ് ഇരിക്കുക അപ്പം ഇവർ രാത്രി രാത്രി ഞങ്ങളെ വിളിക്കും പക്ഷേ ഇന്ന പോലെ വരണം അവൾ ഇന്ന പോലെ ആത്മഹത്യ ചെയ്താൽ ഞങ്ങളെന്തോ ചെയ്യും എന്ന് ഇവൾ പറയും ഇവർ പറയും അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം രാത്രി ഇവർ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ് മോളെ വന്ന് കൊണ്ടുപോകും ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി നോക്കാൻ വയ്യെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു അന്നേരം ഇവരുടെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു എടി ഉഷേ നമ്മൾ ഇത്രയും പഠിപ്പിച്ച് ഇത്രയും വളർത്തി ഇവൾ നമ്മൾ പറയുന്ന ഇവളെ നമുക്ക് അങ്ങ് കൊല്ല സത്യമായിട്ട് സാറേൻ്റെ കിട്ടിയും പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് അവൾ എവിടെയെങ്കിലും പോയി ജീവിച്ചോട്ടെ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം അവൻ്റെ കൂടെ രേഷ നടത്തി അങ്ങ് വിട അങ്ങനെ ഞാൻ അന്നാ ഞാൻ ഇവനോട് മിണ്ടുന്നത് സാറെ ഞാൻ പറഞ്ഞു മോനെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞോട മകേഷ് നിനക്ക് ഇവളെ ഇഷ്ടമാണ് അതെനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് മാലതിയും മകനെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാൻ പരമാവധി നോക്കി പക്ഷേ മഹേഷും അവൻ്റെ തീരുമാനത്തിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിന്നു ഒടുവിൽ എല്ലാ ബന്ധങ്ങളെയും അറത്തു മുറിച്ചു മാറ്റിക്കൊണ്ട് അവൻ അവളെ വിളിച്ചിറക്കിക്കൊണ്ട് പോന്നു അതോടെ ഇരു വീട്ടുകാരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പൂർണ്ണമായും അകന്നു മാറി തലേന്ന് കല്യാണത്തിന്റെ തലേന്ന് നേരം എന്റെ കൂടെ പോന്നേരം എന്റെ മോന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ പോയി കല്യാണം ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ട് വല്ലയിടത്തും കൊണ്ടാ നാട്ടിൽ കൂട്ടി കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു രേഖയില്ല ജേഴ്സി നടത്തിയ രേഖയില്ല ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ല ആ കൊച്ചിന് പി എസ് സി പഠിത്തമുള്ള ഒരു കൊച്ചാ ഒരു ഒരു അഡ്രസ്സ് ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെ കൊണ്ട് കളഞ്ഞ് നാട്ടിൽ നിന്നും കിടന്ന് മാസങ്ങളായി എൻ്റെ ഇവിടെ ഉള്ള കൊച്ചന്മാരുടെ അടുത്തല്ല ഞാൻ പറയാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൊച്ചിനെ കൊണ്ടുവരണം പലയിടത്തും കൊണ്ട് കളയണ്ട എന്തായാലും അവർക്ക് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് കളഞ്ഞില്ല ഞാൻ അവരുടെ മോളെ എൻ്റെ മോനെ കൂടെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നേരം നിർത്തിയത് അമ്പിളിയുടെ വീട്ടുകാർ പിന്നെ മകളെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടേയില്ല മകന്റെ തീരുമാനത്തെ മാലതിയും കുടുംബവും പിന്നെ എതിർത്തില്ല മഹേഷിന്റെയും അമ്പിളിയുടെയും മൂത്ത മകനായി അദ്വൈത് ജനിച്ചു അവന് രണ്ടര വയസ്സ് തികഞ്ഞു അമ്മയുടെയും അച്ഛന്റെയും വീട്ടുകാർ തമ്മിലുള്ള പടല പിണക്കങ്ങൾ ഒന്നും അറിയാതെ അവൻ വളർന്നു വയർ വേർതിരിക്കുമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ആവനെയും ചോദിച്ചു മോളെ ഇതെന്തു വന്നു എന്തോങ്കിലും അബദ്ധം പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തോ അബദ്ധം പറ്റേ സ്വന്തം ഭർത്താവിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുമ്പോൾ എന്തോ അബദ്ധം പറ്റുന്നത് ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ പറ നമുക്ക് എൻ ചെയ്യും ഈ ആശുപത്രിയിലെങ്കിലും അവിടെ ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഇയാളെയും കാണിച്ചത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അതായത് നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു മോൾ വാ വേറെ ആരും വന്നില്ലെങ്കിലും ഞാൻ വരാം നമുക്ക് രണ്ടു പേർ കൂടെ പോകാം അമ്മ അങ്ങനെ ഒന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അമ്പിളി ഗർഭിണിയായി അതൊരു ഞെട്ടലുള്ള വാർത്തയായിരുന്നു മഹേഷും അമ്പിളിയും കുഞ്ഞിനെ കൊല്ലാനുള്ള എല്ലാ മാർഗങ്ങളും പരമാവധി നോക്കി ഗുളികകൾ മാറി മാറി പരീക്ഷിച്ചു അവന്റെ ജീവനെ കൊല്ലാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു പക്ഷെ അവൻ മരിച്ചില്ല നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള മിടുക്കനായി അവൻ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ വളർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു എല്ലാ വെല്ലുവിളികളെയും അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവം തമ്പരും പത്ത് മാസം വരെ ഒരു പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് വേറെ കൊടുക്കുമല്ലേ അത് വേറെ വെച്ചിരുന്നു അന്ന പത്തെന്ന് പറയുന്ന ദിവസം ഇങ്ങനൊരു തെണ്ണം വരുമ്പോൾ ആരും ഒരു അറിയുമല്ലോ അന്നേരം അറിഞ്ഞാൽ മതി എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു തെണ്ണം കാണിക്കുന്നില്ല ഒരു ആസ്ത്രി പോകുന്നില്ല വേറൊന്നുമില്ല ജോലി ചെയ്യുന്നു പരിപാലിക്കുന്നു എല്ലാ ജോലിയും ഇന്നലെ വരെ ചെയ്തു എടുക്കുന്ന ആളും ഞാൻ എനിക്ക് ഒരു തെണ്ണം കാണിച്ചു തരുന്നില്ല ഒന്നുമില്ല അന്നേരം ഞാനും വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോയെന്ന് പോയെന്നില്ല വയറ് അങ്ങനെ എന്നാലും നമ്മുടെ ഗർഭിണിയുടെ വയറുണ്ടല്ലോ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു മരുന്ന് കഴിച്ചതിൻ്റെ എന്നാൽ കൊച്ചന്നും ഇന്നലെ വരെയും പറഞ്ഞു അമ്പിളി പ്രസവിച്ചു വീട്ടിൽ ആരുമില്ലായിരുന്ന ഒരു സമയത്ത് അവളൊരു മിടുക്കനായ ആൺകുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകി അവൻ അമ്മയെ നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ചു പക്ഷേ ആ കുഞ്ഞു ചിരി ആ അമ്മ കണ്ടില്ല അവളുടെ കൈ ഒന്ന് ഉയർന്ന് താണു ആ കൈ തന്നെ കൊല്ലാനുള്ള വരവാണെന്ന് അവൻ അറിഞ്ഞില്ല
ജന്മം നൽകിയ സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ തന്നെ ആ അമ്മ കൊലപ്പെടുത്തി ലോകത്ത് ഒരു മാതാവും ചെയ്യാത്ത ക്രൂരമായ ഒരു പ്രവൃത്തി പക്ഷേ ഈ കുഞ്ഞിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയതിന് പിന്നിൽ ആ യുവതിക്ക് ചില കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ലോകത്ത് ഒരാളും അംഗീകരിക്കാത്ത ചില കാരണങ്ങൾ പ്രസവം കഴിഞ്ഞ നിമിഷങ്ങളേ ആയുള്ളൂ കുഞ്ഞിന്റെ പൊക്കിൽക്കൊടി അമ്മ അറുത്തു മാറ്റി ചോര ഒലിപ്പിക്കുന്ന ശരീരവുമായി അവൾ എഴുന്നേറ്റി പിടപ്പ് അവസാനിച്ച ആ കുഞ്ഞു ശരീരവുമായി അവൾ വേച്ചു വേച്ച് നടന്നു ആളൊഴിഞ്ഞ പറമ്പ് ലക്ഷ്യമാക്കി ജീവനറ്റ ആ കുഞ്ഞു ശരീരം അപ്പോഴും അമ്മയുടെ മാറി ചേർന്ന് കിടന്നിരുന്നു ഈ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞു ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ പൊക്കിൾ കൂടി കട്ട് ചെയ്തു കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് ടെസ്റ്റിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊന്നു കൊന്നിട്ട് അടുത്ത് ഒരിടത്തിൽ ഒരു തൂമ്പയിരുന്നു ആ തൂമ്പ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി ചെറുതായിട്ട് കുഴി മാന്തി അപ്പോൾ ഈ കുട്ടിക്ക് ആരോഗ്യം ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ ആയതുകൊണ്ട് വലിയൊരു കുഴി എടുക്കാനൊന്നും കഴിഞ്ഞില്ല ചെറുതായിട്ട് കുഴി മാന്തി മൂടി വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്തത് വിധത്തിൽ ഒരു കുഴിയെടുത്തു ആ കുഞ്ഞു ശരീരം അതിലേക്കിട്ട് മൂടി അവൾ ചുറ്റും നോക്കി ആരും കണ്ടില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തി തിരികെ എത്തി മുറിയിലെയും ശരീരത്തിലെയും രക്തക്കറകൾ തുടച്ചു മാറ്റി ഈ വീട്ടിൽ ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ലെന്ന് അവൾ വരുത്തി തീർത്തു അമ്പിളിയുടെ ഭർത്താവ് മകേഷിൻ്റെ സഹോദരിയുടെ കുട്ടിയുടെ ഇരുപത്തെട്ട് കെട്ട് പറഞ്ഞാണായിരുന്നു അല്ലേ അന്ന് പോലും അതിനകത്ത് സഹകരിച്ചു എന്നുള്ളതായി കുട്ടി അപ്പോഴും ഈ ഇതെല്ലാം ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടും ഇതൊന്നും അറിയാത്ത തരത്തിൽ നടക്കുകയായിരുന്നു അടക്കം ചെയ്ത മൃതദേഹം പട്ടി കടിച്ചെടുത്തതോടെ അമ്പിളിയുടെ തിരക്കഥ ആകെ പൊളിഞ്ഞു എല്ലാം മറച്ചു വച്ച ഭർത്താവ് മഹേഷിനും പിന്നെ നിക്കക്കല്ലില്ലാതായി പിന്നെ എല്ലാം അവൾ തുറന്നു പറഞ്ഞു തന്റെ നല്ല ഭാവിക്ക് വേണ്ടി കുഞ്ഞിനെ പോന്നു ഇനിയും തനിക്ക് പഠിക്കണം ഒരു ജോലി സമ്പാദിക്കണം അതിന് ഈ കുഞ്ഞൊരു തടസ്സമാകരുത് അതിനുവേണ്ടി കുഞ്ഞിനെ കൊന്നു കുഴിച്ചു മൂടി പോലീസിനോട് ആ സത്യങ്ങൾ അമ്പിളി എന്ന പെറ്റമ്മ വെളിപ്പെടുത്തി കുട്ടി പറഞ്ഞ കാര്യം കാരണം പഠിക്കണം അതുകൊണ്ട് അതുപോലെ ആദ്യത്തെ കുട്ടിക്ക് ഒരു വയസ്സായിട്ടുള്ളൂ ഉടനെ കുട്ടി വേണ്ട എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇത് ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അബോഷന് വേണ്ടി ശ്രമിച്ചത് അപ്പോൾ കുട്ടിക്ക് ഈ കുട്ടിയുടെ ഈ പീരീഡ്സ് സമയത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് വരത്തില്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാരണം കൊണ്ട് ഈ കുട്ടിക്കൊരു ഡിസബിലിറ്റി ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള തോന്നൽ കൊണ്ടാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് അനിയൻ മരിച്ചത് ഇവൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അതിന് കാരണക്കാരൻ തന്റെ അച്ഛനും അമ്മയുമാണെന്നും ഈ രണ്ടര വയസ്സുകാരന് അറിയില്ല തന്നോടൊപ്പം കളിച്ചു നടക്കേണ്ട തന്റെ കുഞ്ഞനുജൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ഇനിയില്ല ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത ഒരു കുഞ്ഞു ജീവനെ സ്വന്തം മാതാപിതാക്കൾ തന്നെ അവസാനിപ്പിച്ചു ദൈവം കൊറുക്കുമോ ഈ വലിയ തെറ്റിന് മകനെ മാപ്പ കുട്ടികളില്ലാത്ത എത്രയോ ദമ്പതികൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞിക്കാല് കാണുവാൻ അവർ നേരാത്ത വഴിപാടുകളില്ല പോകാത്ത ദേവാലയങ്ങളില്ല ആ ദുഃഖവും പേറി അവർ അങ്ങനെ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ആ സമൂഹത്തിലേക്കാണ് ഈ സ്ത്രീ ചെയ്ത ക്രൂരകൃത്യം ഇപ്പോഴും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ആ കുഞ്ഞിന് വളരുവാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ജീവിക്കുവാനുള്ള എല്ലാ ചുറ്റുപാടുകളും ഒരുക്കി കൊടുക്കാനുള്ള മാർഗം ആ സ്ത്രീക്കുണ്ടായിരുന്നു അവർ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ആ കുഞ്ഞിനെ ആ ജീവനെ നിഷ്കരണം ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ അമ്മ എന്ന പേരിന് തന്നെ കളങ്കമുണ്ടാക്കി മാതൃത്വത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഇത്തരം ഹീനകൃത്യങ്ങൾ ഇനിയെങ്കിലും ഉണ്ടാകരുത് എന്ന് മാത്രം
ഞങ്ങൾ ഈ ഗ്രാമം വിടുകയാണ് ഇനി മറ്റൊരു സംഭവത്തിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ തേടി മറ്റൊരു ന